നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം കപ്പലണ്ടി നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തൊലിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി തൊലിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് വിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കുറേശ്ശെ കപ്പലണ്ടി എടുത്ത് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തൊലിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരുമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടിയൊക്കെ മാറ്റി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഇവിടെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിക്കുമ്പോൾ പറ്റാവുന്ന അത്രയും നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നിർത്തി നിർത്തി വേണം പൊടിച്ചെടുക്ക പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ കപ്പലണ്ടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എണ്ണ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി നിർത്തി നിർത്തി നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരണം അത്രേ വേണ്ടൂ ഇത് കമ്പി പോലെയൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ പൊടി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഇല്ലാത്ത വിധം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടയൊന്നും ആവില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഇല്ലാത്ത വിധം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങും പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാണിത് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പരുവാണ്
നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചൂടൊന്ന് തണുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ചൂടാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൈ വെച്ചൊന്ന് കുറച്ച് മാവെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ മാവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാവ് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തായാലും എണ്ണയോ നെയ്യോ തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും കുറേശ്ശെ മാവെടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുക ഇത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച കാരണം ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കുറച്ച് ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചെയ്താൽ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വീ ആ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാം മാവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ആ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കമഴ്ത്തി വെക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് നെയ് തേച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ബോൾസ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കോൽമലും കുറച്ച് നെയ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ആക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കനത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബദാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സെറ്റാവണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിടാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും വിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റാണ് പിന്നെ ഈ കട്
നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി കൊണ്ടുള്ള സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് നട്ടും കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്വീറ്റ് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്